mieszanka, na którą niedługo będziemy się wspinać. I taka zima w środku lata. I tak zaczynamy łańcuchy w lekkiej mrzawce. Pomału, spokojnie na górę. Lekka mrzawka, jak mówiłem wcześniej, jest trochę ślisko, trzeba uważać, więc każdy krok ważyć ostrożnie, ale już coraz bliżej górnej parki. Po chwili pojawia nam się nawet małe słoneczko, a za mną taki ładny widoczek. Warto. Pamiętamy lekka mrzawka, więc spokojne tempo, patrzymy na każdy krok, dobrze asekurować się jedną ręką łańcucha, drugą ręką skały. Wolałem się wcześniej już ubrać sprzęt, niż go ubierać, gdyby się coś rozpadało bardziej, ale na razie wychodzi słońce, jednak zostanę już w tym do końca, zdejmę dopiero na szczycie. Task także jest, więc jestem zabezpieczony i idziemy dalej do góry. Czekamy zawsze, aż jedna osoba puści łańcuch i będzie luźny, aż do gwintu tam. Wtedy, gdy jest puszczony, możemy łapać najlepiej jedną ręką łańcuch, jedną ręką łańcuch, drugą ręką skały lub grawi. Czym bliżej przełęczy, już mamy z powrotem słoneczko i pogodę. Akurat na łańcuchy musiało pokropić. Czerwona ławeczka zaliczona. Jestem na miejscu, zadowolony. Trochę przygód było na łańcuchach, ale mi nawet szybko zeszły 20 minut. Ubrałem od razu pancho. Widoki tutaj tak samo. Cudowne, przepiękne. Warto się wybrać. Pamiętajcie tylko, gdy zacznie coś kropić, lepiej zawsze uważać. Spokojna droga na dół, po takiej linie, całkiem spoko. Lepiej zawsze ubierać tutaj kask, bo jednak ktoś może niechcący trącić jakiś kamyczek. Jak widzicie, popatrz, o, ile ich tu jest. I taki kamyk może Cię walnąć gdzieś w głowę. Więc dla bezpieczeństwa przy zejściu, lepiej mieć na głowie w kask, bo jednak odbije się kamień od kasku. Jak zwykle znacznie przyjemniejsza część, czyli zejście w dół, na szczęście tutaj po takich większych kamieniach, więc jest bezpieczniej. Lubię chodzić po takich twardszych, większych niż tych takich sypkich, mniejszych, ale zawsze na zejściu dalej, koncentracja, uważajmy, patrzymy też pod nogi, nawet jak coś nagrywamy, czy robimy zdjęcia. Bardzo ładne widoki, bardzo piękna trasa. I teraz udajemy się do schroniska, które widać w oddali. I kawałek śnieżku, którym trzeba przejść.
czerwonej ławki tutaj do schroniska mamy około 2 godzin ale na szczęście można coś zjeść dobrego trasa przyjemna, fajna, ładne widoki w tle Kapuśniaczek z kiełbasą można płacić tylko gotówką w euro z takimi ładnymi widoczkami. I teraz od schroniska niebieskim szlakiem w dół. Do Hrebienoka pokazuje nam 2 godziny 15. Czas mamy w miarę dobry. Pełno tutaj takich klimatycznych miejsc, gdzie można na chwilę usiąść, złapać promienie słońca, odpocząć, coś zjeść i podziwiać piękne widoki z każdej strony. I tak stopniowo droga w dół, na razie wysokość 1865 i idziemy cały czas w dół. Czym niżej powoli zaczynamy czuć już to słońce. Na górze było trochę chłodniej, musiałem brać kurtkę, a tutaj już, no pomimo godziny, którą mamy teraz około 16, czuć to słońce coraz bardziej. Klimatyczny mostek. Już ładnie widać tam wejście do lasu. Pięknie tutaj prezentuje się okolica. Rewelacja. I tak samo jak schodzicie, pamiętajcie, żeby napiąć mocno brzuch. A jak tam coś ćwiczycie w tygodniu, robicie jakieś planki, ćwiczycie te mięśnie brzucha, to one naprawdę potrafią pracować, potrafią wspomóc naszą stabilizację. Więc jak tylko schodzicie, napinać ten brzuch, nie przejmować się, żeby go tak przysłowiowo zajechać, to naprawdę trzeba mu dać bardzo duży wycisk. Wcześniej będą Cię boleć uda, łydki, czworogłowe i tak dalej, ręce. Natomiast brzuch chyba jako ostatni, więc tu śmiało. Napnij mocno brzuch i schodź na napiętym brzuchu. Tak jak widzicie, jak ja teraz idę po tych wszystkich kamieniach, i od razu mi się dużo lepiej idzie. Napięty brzuch, pamiętać. Jak najczęściej. Dochodzimy do rozejścia szlaków i teraz 15 minut na chrebionok. Czerwony szlak. No i tak, czerwona ławka zdobyta. Zmierzam już w dół w kierunku parkingu. Zostało mi około 20 minut. I tak, pamiętajcie, trzeba sobie zarezerwować około 9,5 godziny, to na pewno. Wstać najlepiej jak najwcześniej. Wyjechać sobie tak, żeby tutaj być na parkingu najpóźniej, po siódmej. I można ruszać. Są miejsca, gdzie można trochę przyspieszyć po prostym. Są miejsca, gdzie trzeba już powoli. Zawsze tu macie też kolejkę jakby co, na zjazd. Tylko zapłacić trzeba tutaj, że tam ponad 10 euro w jedną stronę. No to jest gdzieś zaoszczędzone, nie wiem, 30 minut, może 20. No ale zawsze coś i spokojnie wracajcie do domu. Najlepiej wracać do domu wtedy, kiedy jest jeszcze jasno, gdy już robi się ciemno, najlepiej szukać już gdzieś noclegu. Najgorsze są jednak powroty po ciemku, wtedy, gdy już nic nie widać, jest wieczór, wtedy są największe problemy. O tym pamiętajcie. Starać się zawsze wrócić, gdy jest jasno. I jeszcze przy samochodzie można się rozciągnąć. Bardzo to pomaga, rozciągnijcie wszystkie mięśnie. Powrót na parking i droga do domu. Może zrobię jeszcze jakieś ładne ujęcia gór z daleka. Muzyka 